ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മളതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ തമ്മിൽ വിലയിൽ ഒന്നിൽ കുറവുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ കൺസംഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏതാണ് വില കുറവ് എന്നത് ആ വില കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ള സാധനം കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചു ഉപയോഗിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് വില കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പോസിബിൾ നമ്മുടെ റിയൽ ഇൻകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർധന വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഉള്ളത് റിയൽ ഇൻകം ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മണി ഇൻകം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഞാനൊരു സാധനം വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കിലോ ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് തന്നെ ഒരു കിലോ ആപ്പിളിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ ആപ്പിളിൻ്റെ വിലയായിട്ടുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കിലോ ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്ങയും വാങ്ങണം ആപ്പിളും വാങ്ങണം ഒരു കിലോ ആപ്പിളിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയും ഒരു കിലോ മാങ്ങയുടെ വില നൂറ് രൂപയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ വാങ്ങാം ഞാനൊരു മൂന്ന് കിലോ ആപ്പിളും വാങ്ങി ഒരു നാല് കിലോ മാങ്ങയും വാങ്ങി അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു അറുന്നൂറ് രൂപയും മാങ്ങയുടെ വിലയായിട്ടുള്ള നാല് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു നാനൂറ് രൂപയും അല്ലേ നാല് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു നാനൂറ് രൂപയും അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു കണക്കായി ഇതെൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റിയൽ ആയിട്ടുള്ള മണി ഇൻകമാണ് മണി ഇൻകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് ആയിരം രൂപ എന്ന് കൊടുത്തു സമയത്ത് ഇനി ഇതേ സമയത്ത് സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതിക്കൂടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിളിൻ്റെ വില പെട്ടെന്ന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിട്ട് കുറഞ്ഞു നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഒരു കിലോ ആപ്പിളിൻ്റെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് എത്ര വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നു അതുവരെ മൂന്ന് കിലോ വാങ്ങിയിരുന്നു എനിക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കിലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അഡീഷണൽ വാങ്ങാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് നാല് കിലോ ആപ്പിൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ മൂന്ന് കിലോ വാങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കിലോ അഡീഷണൽ വാങ്ങി ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് എൻ്റെ റിയൽ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മണി ഇൻകത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ റിയൽ ഇൻകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റം വന്നു കാരണം ഞാൻ മൂന്ന് കിലോ ആപ്പിൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേവിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നൂ നാല് കിലോ ആപ്പിൾ വാങ്ങി മാങ്ങ മാങ്ങയുമായി അപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ മൊത്തം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലവായി ആയിരം രൂപയിൽ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഈ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു കിലോ കൂടി ആപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് റിയൽ ഇൻകത്തിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയാം മണി ഇൻകെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തായിരുന്നു ഞാൻ കടം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്തു പൈസ കൂടി അല്ലേ ആയിരം രൂപ ഉള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കയ്യിലുള്ളത് റിയൽ ഇൻകം ഉണ്ട് മണി ഇൻകം ഉണ്ട് അപ്പോൾ റിയൽ ഇൻകം ഉണ്ടാകും മീൻസ് എന്താണ് പർച്ചേസിങ് പവർ എന്ത് ചെയ്തു കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അതിൽ നിന്ന് നോക്കേണ്ട സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഷോസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ഡ ഡ്യൂട്ടി എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൈൽ ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരാൾ വരുമാനം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ച
ആപ്പിളിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപ മാങ്ങയുടെ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് മാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ വില ഇരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞു ആപ്പിളിന് എൺപത് രൂപയായി മാങ്ങക്ക് തൊണ്ണൂറ് രൂപയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ഈ മാങ്ങ ആപ്പിളിൻ്റെ വില എന്ത് ചെയ്തു വളരെ കുറഞ്ഞു അല്ലേ മാങ്ങയെ അപേക്ഷിച്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ വില എന്താണ് കുറവാണ് ചീപ്പറായി എന്തിനാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പം ഇത് ഏത് കോസ്റ്റ്ലിയറായി മാങ്ങ എന്ത് ചെയ്തു കോസ്റ്റ്ലിയറായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റൊരു സാധനം കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നു ചീപ്പായിട്ടൊരു സാധനം കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ഫോൾ ഇൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റിലേറ്റീവ് ചീപ്പർ സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് ചീപ്പായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിൻഡ്യൂസ് ദ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂമറിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ടു ബൈ മോർ കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ സിസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് അതിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഗുഡ് എന്നിട്ട് നിന്ന് സാധനം വില കൂടിയ സാധനത്തിൻ്റെ പകരം ഈ സാധനം വേണമെങ്കിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹിക്സിയൻ ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ഹിക്സിയൻ എന്നുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഡീകോമ്പോസ് പറഞ്ഞാൽ വിഭജിക്കുക ഒരു ഇതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് പ്രൈസ് ഫാൾസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആസ് പ്രൈസ് ഫാൾസ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെ സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു ആസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് കാരണത്തിലാണ് വെൻ പ്രൈസ് ഫാൾ സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് റിയൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് അല്ലെ സാധ ഒരാളെ റിയൽ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ആസ് എ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഫലമായി കൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫോർ നോർമൽ ഗുഡ് ഇൻക്രീസ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു റിയൽ ഇൻകം റിയൽ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്ന കാരണത്താൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധനത്തിനുള്ള ഡിമാൻഡ് നോർമൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു സാധനം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരോപിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതൽ വാങ്ങുവാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്തെന്ന് കൂടുന്നു ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻകം ഇഫക്ട് നോർമൽ ഗുഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ആസ് റിസൾട്ട് ഓഫ് വാത്ത് സബ്സ്റ്റിഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് അപ്പോൾ സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന കാരണം രണ്ട് റിസൾട്ടിൻ്റെ കാരണത്താണ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ടാണ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ട് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ വർദ്ധിവും ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടോ ഡിമാൻഡ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ടു വേസ് ഒരു ഡിമാൻഡിൽ ടോട്ടൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം ഡ്യൂ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റിനോട് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻകം ഇഫക്ട് ഡ്യൂ ഇൻകം ഇഫക്റ്റിനോട് ദസ് പ്രൈസ് ഇഫക്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഇഫക്ട് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് പി ഇ ഇസ് ഇക്കറ്റ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റിൻ്റെയും ഇൻകം ഇഫക്റ്റിൻ്റെയും റിസൾട്ട് കൊണ്ടാണ് എന്തെന്നത് ഈ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ജെ ആർ ഹിക്സ് ഹാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം ഇഫക്റ്റ് ഫ്രം ദി പ്രൈസ് ഇഫക്റ്റ് ത്രൂ കോമൺ സെറ്റിംഗ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് ഇതാക്കിയുള്ളത് സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ സെറ്റിംഗ് വേരിയേഷൻ ഇൻകത്തിൽ ഒരു കോമൺ സെറ്റിംഗ് വേരിയേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻകം കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹിക്സ് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഹിക്സ് ഹാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇഫക്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ഇഫക്ട് ഫ്രം ദി പ്രൈസ് ഇഫക്ട് ത്രൂ കോമൺ സെറ്റിംഗ് വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻകം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിക്സ് വെൻ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ചേഞ്ച് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് വെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിക്സ് വെൻ ദ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ചേഞ്ച് ദ മണി ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ ഈസ് അൾട്ടേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മണി ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരാളുടെ മാറ്റം വരുന്നു അൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഇ
നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരച്ചു വെക്കണം കോമൺ സൈറ്റ് മേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പറയാം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരിക്കും ഈ എ ബി എന്ന് കാണുന്ന മുകളിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ഈ എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എന്ത് ഒരാളുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിലിമിനറി കറുവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എ ബി എന്നുള്ള ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് വരുന്നുണ്ട് ഐ സി വൺ എന്നുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് ഇവിടെ ഈ മുകളിലെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ സി വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഇക്വലിബ്രി പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഈ ഒ ക്യു എന്നുള്ള കമ്മോഡിറ്റി എക്സിൻ്റെ ഒ ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റിയും കമ്മോഡിറ്റി വൈൻ്റെ ഒ വൈ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുത് സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ ഇൻകത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നൊന്നുമില്ല റിയൽ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പാരലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ട് ഒരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതേ റിയൽ ഇൻകത്തിൽ മാറ്റം ആറ് പേന ഉള്ളത് അതിനെന്ത് പുതിയൊരു ഇത് വരുന്നു എ സി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ബജറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ എ സിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് കൂടി വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഐ സി ടു എന്നുള്ള ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിൽ പുതിയൊരു ഇക്വലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒ ക്യു വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണം എക്സിൻ്റെ വിലയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാങ്ങി അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാധനത്തിൽ വില ഇവിടെ കുറഞ്ഞ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒ ക്യു വൺ എന്നുള്ള ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇനി നോക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാധാരണ വില കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കോമൺ സൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു വേരിയേഷൻ ഇൻകം പറയാണ് ആയിരം റുപ്പ് ഇഞ്ഞ് വേണ്ട ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടായാൽ മതി പറഞ്ഞ സമയത്ത് പൈസ എന്ത് ആയിരം റുപ്പ് ഇല്ല ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ളൂ ഉദാഹരണം കേട്ടോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വന്നു കുറവ് വരുത്തി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എ സി വൺ എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് പയ ഇൻഡിഫറൻസ് കറുവ് തന്നെ ഐ സി വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകണം കാരണം എന്താണ് സംതൃപ്തി പയ സംതൃപ്തിന് കിട്ടണം പക്ഷേ ബജറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ഈ ഐ സി വൺ എന്നുള്ളതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയൊരു ഇക്വലിബ്രിയം പോയി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ ടു എന്ന് പറയും ഇ ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ ടുവിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒ ക്യു ടു എന്നുള്ള ഈ രീതിയിൽ പർച്ചേസിങ്ങും ഒ വൈ എന്ന രീതിയിൽ വൈൻ്റെ പർച്ചേസും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ഈ കാണുന്ന എഫക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇയിൽ നിന്ന് ഇ വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ഒരു എഫക്റ്റിനാണ് എന്ത് പറയുക പ്രൈസ് പി സി സി എന്ന് പറയുക എന്നാണേ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കറുവ് അല്ലെ പ്രൈസ് കൺസംഷൻ കറുവ് ആയിട്ട് പി സി സി ഇയിൽ നിന്ന് ഇ വണ്ണിനോട് ഇതാക്കുന്ന ലൈനാണ് നോക്കാം ഈ ഇങ്കത്തിൻ്റെ മാറ്റം കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നത് സോ ഈ ഈ ട്യൂവിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ ലൈനാണെന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണെന്ത് എന്ത് വരുന്നത് എന്ത് ഇൻകം കൺസംഷൻ കറുപ്പ് മറ്റേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ അടുത്ത ഇത് ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്നും എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരും വരച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ